ഹായ് മക്കളെ അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കലില് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ ആണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂഷ്വലായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽസും ഉണ്ട് പിന്നെ ഡെറിവേഷൻസ് എഴുതാനും ഉണ്ട് എ സി അപ്ലൈ ടു ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട് ആർ എൽ ആർ സി പിന്നെ ആർ സർക്യൂട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റർ ഇൻഡക്ട കപ്പാസിറ്ററിൽ എ സി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് യൂഷ്വലി ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം നമ്മൾ ബേസിക് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാർട്ട് എയിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വോട്ട് ഇസ് പീരിയഡ് ഇൻ എ സി പീരിയഡ് ടൈം പീരിയഡ് അതാണ് പീരിയഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ വോട്ട് ഇസ് ടൈം പീരിയഡ് ഫ്രീക്വൻസി സൈക്കിള് ഇൻസ്റ്റൈനിയസ് ടൈം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ അപ്പം അതെല്ലാമാണ് ഇനി വരുന്ന ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസിലായിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് എന്താന്ന് പഠിക്കാൻ പോവാ അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് പറയണമെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കണം ഒരു എ സി സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേ ഫോം നമ്മൾ വരയ്ക്കണം ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇപ്പൊ മിസ് ദ ഇവിടെ ഒരു വേ ഫോം വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈമിൽ വോൾട്ടേജ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആകുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൽ ടി വരയ്ക്കുക ആൻഡ് ദ വോൾട്ടേജ് ആണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈ ആക്സിൽ വി വരച്ചാൽ മതി അല്ല കറണ്ട് ആണ് വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ വൈ ആക്സിൽ നിങ്ങൾ കറണ്ട് ആയി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാലോ ഒരു സൈൻ വേവ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന വേവിനെയാണ് നമ്മൾ സൈൻ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ സൈൻ വേവിനെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എ സി വോൾട്ടേജ് നോർമലി ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് ട്വൽവ് വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ക അതിനകത്ത് എന്ത് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മാങ്ക്റ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു മാങ്ക്റ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ഡി സി വോൾട്ടേജ് മനസ്സിലായോ ഒരു വാല്യൂ മാത്രം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഡി സി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയും എങ്കിൽ എന്താണ് എ സി വോൾട്ടേജ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടിൽ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നമ്മളൊരു വോൾട്ടേജ് വിത്ത് ക്യാരിങ് വിത്ത് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ പറയാ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹാർട്ട് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എ സി ആണ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് കണ്ടൈൻ ദ ഫ്രീക്വൻസി വാല്യൂ ഓൾസോ ഞാൻ അത് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹാർട്ട് സപ്ലൈ എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മാങ്ക്റ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജും ഫിഫ്റ്റി ഹാർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയും അതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ പക്ഷെ ആദ്യം മിസ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഡി സി സപ്ലൈ എന്നാ പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് എന്നുള്ള മാങ്ക്റ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊരു ഡി സിയും ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എ സിയുമാണ് ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എ സി ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാനൊരു സൈൻ വേവ് മാത്രമേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടൈമിൽ വോൾട്ടേജ് ആണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ബി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അല്ലെ ദിസ് ഇസ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് സോ ഞാൻ അതിനെ വി എം എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കാണാമോ ഇവിടെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ വി എം എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ആൻഡ് ദിസ് ബി ദ തീറ്റ ആ ഒരു ഇൻക്ലിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടല്ലേ ആ ഫോഴ്സ് പോയത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടൈമിൽ ആ സൈക്കിള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ആയത് ഒരു തീറ്റ എന്ന ഇൻക്ലിനേഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഇൻക്ലിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മാത്സില് അപ്പോൾ ഒരു തീറ്റായിലാണ് ഒരു ആംഗിളിലാണ് ആ വേവ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തത് ഫ്രം സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം സീറോയിൽ നിന്ന് സോ ഇത് തീറ്റ എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ആണല്ലോ അപ്പൊ വി എം ആയി തീറ്റായി ഇതൊരു സൈൻ വേവ് അല്ലേ ഇതൊരു സൈൻ വേവ് അല്ലേ സോ ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സൈൻ വേവ് അല്ലെങ്കിൽ എ സി വേവ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എഴുതാൻ പോന്നെ ദ
അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു സൈക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു എ സി സൈൻ വേവ് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എം സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി തീറ്റ നമ്മൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്യണം ഒമേഗ ടീന്ന് അതെങ്ങനെ വരും എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ കുറച്ച് ടേംസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് മിസ് ഫേസ്റ്റ് വൺ എസ് സൈക്കിൾ വാട്ട് എസ് സൈക്കിൾ സൈക്കിൾ എസ് ഇത് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആണ് കണ്ടോ സീറോ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വൺ എയ്റ്റി വരെ എത്തി അതിനെ ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയും ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് പോസിറ്റീവ് അല്ലെ ഒരു സീറോയുടെ ഒറിജിൻ വേ വരച്ചിട്ട് അപ്വേർഡ്സ് പോകുന്നത് പോസിറ്റീവും ഡൗൺവേർഡ്സ് പോകുന്നത് നെഗറ്റീവ്സുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദിസ് സീറോ ടു വൺ എയ്റ്റി വരുന്ന പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും വൺ എയ്റ്റി ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി വരുന്ന എന്തുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും ഉണ്ട് അല്ലെ ദിസ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് ദ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ ക്ലിയർ ആണോ ദിസ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് ദ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഹാഫ് സൈക്കിൾ എന്ന് ചോദിക്കത്തില്ല ഡിഫൈൻ സൈക്കിൾ എന്ന് മാത്രമേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ഒരു സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഒരു സൈക്കിൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒരു സൈക്കിൾ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആണോ സോ ദാറ്റ് സൈക്കിൾ എഴുതിക്കോ എ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് എ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ ദാറ്റ് ഇസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സൈക്കിൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതിനകത്ത് വേണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയാൽ ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ ആവത്തുള്ളൂ ദ ഫസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ സീറോ ടു വൺ എയ്റ്റി ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് സൈക്കിൾ ഇസ് നെഗറ്റീവ് സൈഡ് എവിടെ വരാ വൺ എയ്റ്റി ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി വരെ അങ്ങനെ ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ കിട്ടും ദൻ ദ സെക്കൻഡ് ടേം ഇസ് ടൈം പീരീഡ് ഓക്കെ second term is time period endana time period time period is simply time taken to complete one cycle e zero mudala 360 vare illa complete cycle ne edukkunna complete cycle constitute and complete avan edukkunna time is time period okay time taken to complete one cycle or cycle complete avanulla time adana chodikkunnathu that is time taken to complete one cycle is time period okay ana cycle is positive and negative half cycle constitute a cycle time period is the time taken to complete one cycle is the time period then the third one is frequency third one is frequency what is frequency simply ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ എഴുതാം മിസ് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് കംപ്ലീറ്റഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് കംപ്ലീറ്റഡ് പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസിനെയാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെക്കൻഡ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് അതാണ് ഞാൻ പെർ സെക്കൻഡ് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് കംപ്ലീറ്റഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇസ് ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ ആണോ മൂന്ന് ടേംസ് ഓക്കെ ആണോ സൈക്കിൾ പറഞ്ഞു ടൈം പീരീഡ് ടൈം ടേക്കൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ സൈക്കിൾ ആൻഡ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് കംപ്ലീറ്റഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ടൈം പീരീഡും ഫ്രീക്വൻസിയും തമ്മിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ട് മക്കളെ അത് സിമ്പിൾ ആണ് ദ ടൈം പീരീഡ് ഇസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ആണ് ടൈം പീരീഡ് ആണല്ലോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബോത്ത് ദീസ് ടേംസ് ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി റിലേറ്റഡ് അല്ലെ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻസ് അല്ലെ ടൈം പീരീഡ് ഇസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഓർ ഓൾസ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് ഓൾസോ അല്ലെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം പീരീഡിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാലോ പറയാലോ അപ്പൊ അതാണ് ഈ മൂന്ന് ടേംസ് ഇനി ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു സാധനവും കൂടി ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കാണാമോ കാണാലോ ബോർഡ് ഓക്കെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്
maximum value. Angane yaane ki amplitude is the maximum peak value. Peak vary alle 90 degree le varen alle na. Pakka idu 90 degree perpendicular alle. A 90 degree perpendicular le varen na maximum peak value is the amplitude. Positive check kena ota positive value check kena. Mikavaro ka positive negative value same thani aayi dikim. Peak value dikuna constant thani aayi dikim. Ennalam positive value dikta madhi maximum peak value is the amplitude. This theta. E theta na parayi na the inclination ana for the very first rise la kitta na maximum value orient in the angle ana theta inclination na masu parne dono. A theta vachita na total voltage V is equal to Vm sin theta na erdan dena parno. Ini e theta na parayi na the with respect to time la alle propagate idre kina the. Ana lla with respect to time la ana e theta po na the. Ano? And other rotating. Engane twist and turn and twist and. Because positive half cycle, pin and negative half cycle. Adit the bone and positive half cycle. Again negative half cycle. Alternate it to positive and negative half cycle. So turn and twisting and. Engane end in the parayinna. Nammal AC cycle in the parayinna. Angane yaan AC cycle engil. This frequency. Frequency. What is frequency? Number of cycles completed per second. Cycles are obviously it's positive and negative half cycles. So verun anu cycle avu. That's one second complete and that's the frequency. If we say that this theta is equal to omega into t. Omega into t with respect to time. Omega into t is explained. With respect to time is angular frequency. Angular is equal to angular frequency. If you learn one plus two physics, angular representation. Rotating is equal to angular. That's it. Torque exert is rotated. That is 360 rotation. We have to learn the angular motion. Circular motion is plus one physics. If you learn the circular motion, it is called the angular. If you learn the angular, it is called the frequency. It is the angular frequency. Normally, it is called the translational movement. We use the frequency in the term. So, if you say that it is called angular, it is called twisting and turning. So, we have to twist this movement here. We have to twist this movement here. We have to define the frequency here. We have to define the frequency here. But we have to represent the frequency here. We have to represent the frequency here. Angular is the same. Because the turn and twist is positive and negative. We have to complete the constitute. So, we have to say that this frequency is the angular frequency omega. Okay, omega is what we say, so you can say it. Angular frequency omega. That means theta is equal to omega t. If we have a total voltage v is equal to, you can say it. Total voltage v is equal to vm sin omega t. Sin omega t. Now, we say frequency time period. Now, we say frequency time period. Now, we say angular frequency. In the case of any numerical one, what do you mean? Omega is the angular frequency. If you say the angular frequency, you can say Vm is maximum value of voltage and sin omega t. If you say a constant value of angular frequency is omega, it is not normal frequency. That is not normal frequency. It is not the angular frequency. Because in translational moment, it is normal frequency. And in the case of circular motion, angular frequency. So, angular frequency, normal frequency would relate to the omega is equal to 2 pi f. Okay. Angular frequency, normal frequency would relate to the omega is equal to 2 pi f. So, if you have omega is equal to 2 pi f, we will calculate the amplitude of normal frequency. Okay. Normal frequency, 50 hertz is normal frequency, 25 hertz is normal frequency. Enam tanah ini tenggel total sine wave voltage kan tu beri kita ni kalau ini ada, ada omega is equal to two into pi into fifty. Enam value mana tanah ini tu lah. Ada wajib tu omega kan tu beri kita with respect to time ini multiply itu sine theta ni kan. Sine ni kan. Okay. Ada yang theta is equal to omega t. Omega tanah ini tu lah frequency mana tanah ini tu lah. Enggak ada omega is equal to two pi f lah substitute itu. Omega kan tu beri kita. Then time period obviously tanah ini tenda um. Apa ini omega itu? T is equal to multiply the theta. That is the sin theta at the maximum value. Vm sin omega t. V is equal to capital V is equal to Vm sin omega t. Or V is equal to Vm sin theta. What do you want to do with this? 
ടോട്ടൽ എ സി വോൾട്ടേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഒരു എ സിയുടെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട ബേസിക് എല്ലാം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ മിസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു എ സി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേടാ ഒരു നോർമൽ എ സി വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി വരുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി വരില്ല ഇനി ഞാൻ ഡി സിയുടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് വരച്ച് കാണിക്കാം എന്നാൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഡി സി വരുമ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി വരില്ല ഒരു മാങ്ക്ട്യൂഡ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫേസർ ഒന്ന് വരയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ദെൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ സൈക്കിൾ ഉണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് സിംപ്ലി ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ദ മാക്സിമം പീക്ക് വാല്യൂ ടൈം പീരീഡ് ഈസ് ദ ടൈം ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ സൈക്കിൾ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് കംപ്ലീറ്റഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് സൈക്കിൾ ഇസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഓക്കെ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അതാണ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ ഇതാണ് ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഡെഫിനേഷൻസ് വരിക പിന്നെ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും ടൈം പീരീഡ് ഇസ് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ദാറ്റ് ഇസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി ദെൻ ഒമേഗ നോർമൽ ഫ്രീക്വൻസി അല്ല ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു വി സി ഇക്വൾ ടു വി എം സൈൻ തീറ്റായിൽ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഒമേഗ ടി ആണ് ദെൻ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞു ഒമേഗ ഈസ് ദ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഇൻഡാ വോട്ട് സെയ് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ ഫ്രീക്വൻസി ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ ആൻഡ് ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സർക്കുലർ മോഷൻ അല്ലെ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സർക്കുലർ മോഷൻ സോ ദാറ്റ് സർക്കുലർ മോഷനിൽ വരുമ്പോഴത്തേനും ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ടു പൈ ഇൻറ്റു നോർമൽ ഫ്രീക്വൻസി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആംഗ്ല ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ആണോ ഇൻറ്റു ടൈം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ് തീറ്റ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി എം സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതല്ല തീറ്റ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇനി മിസ് ഒരു ഡി സിയുടെ സർക്യൂട്ട് കൂടി വരച്ച് കാണിച്ചിട്ട് ഇത് ഇത്രയും പോർഷൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവേ നോക്കോ ഡി സി വരയ്ക്കാൻ പോവാം സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡി സി വരച്ചാൽ ഡി സിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് അറിയോ മാങ്ക്ട്യൂഡ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് മിസ് പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയാ വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വി എം സൈൻ തീറ്റ ഓർ വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ പക്ഷെ ഡി സിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ത് പറഞ്ഞില്ല മാങ്ക്ട്യൂഡ് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് സപ്ലൈ ആണ് അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി വരത്തില്ല എന്ന് മിസ് പറഞ്ഞില്ലേ ഫ്രീക്വൻസി വരാത്തതിൻ്റെ കാര്യം എന്താ ടേൺ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ വന്നാലേ അവിടെ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ളൂ കാരണം കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾസ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നുള്ളൂ എന്ന് ആകുന്നു എന്നതിൻ്റെ കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾസ് മാത്രമേ വരച്ചിട്ടുള്ളൂ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഡസ്റ്റിൻ ഹാവ് വോട്ട് ദ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ അല്ലെ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾസ് ഇല്ല അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെന്തില്ല ഫ്രീക്വൻസി ഇല്ല ദാറ്റ് മീൻസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈ മാക്സിമം പീക്ക് വാല്യൂ വരുന്നില്ലേ ആ മാക്സിമം പീക്ക് വാല്യൂ വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മാങ്ക്ട്യൂഡ് ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് എന്ന് മിസ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ മാങ്ക്ട്യൂഡ് ഓഫ് ദ വോൾട്ടേജ് മാത്രമേ ഡി സിയിൽ ഉള്ളൂ ഞാനിത് പറയാം ഇത് അർച്ചന സെക്കാഡമി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഞാൻ അർച്ചന നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ എടുത്ത പോർഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്